ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു നോൺ വെജ് ഐറ്റം ആണ് ബീഫ് തോരനാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നോക്കാം ബീഫ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും നന്നായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി അകത്തേക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കണത് ഒരു സവാള നന്നായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് വേണ്ടത് തക്കാളി ഞാനൊരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കണത് അത് നന്നായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഞാനൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് നന്നായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ വെളുത്തുള്ളി വരും അത് നന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികൾ മുളക് പൊടി വേണം മല്ലിപ്പൊടി വേണം ഗരം മസാലപ്പൊടി വേണം കുരുമുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ അരമുറി തേങ്ങ ചെറുകിതാണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ച ബീഫ് ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരക ഇടുക അത് നന്നായിട്ട് പൊട്ടാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിയരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ നോക്കണം ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന സവാള ചേർക്കുക സവാള ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം നമ്മളെപ്പോഴും ഗ്യാസ് സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനിയിപ്പോൾ അത് സവാള വഴണ്ടി വന്നു ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ചെറുതാക്കി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്ന പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇപ്പം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നോർമലി നമ്മൾ തോരലൊന്നും തക്കാളി ചേർക്കാറില്ല ഞാനിത് സ്പെഷ്യൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചേർത്തേക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്ത് വഴുന്നുണ്ട് ഇനി അകത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക പച്ചമണം മസാലയുടെ ഒക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നവർ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക ഇനി ഞാൻ അകത്തേക്ക് നേരത്തെ ചിരകി വെച്ചേക്കുന്ന അരമുറി തേങ്ങ ചിരകിയതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊരു മൊരിഞ്ഞൊരു പരുവാവുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയും ഈ മസാലകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബീഫ് തോരന് നല്ലൊരു ടേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മിക്സായിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബീഫ് നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ബീഫ് എടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ മസാല ബീഫും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ബീഫിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപ്പി
ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് കുറവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണ് ഒരര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് വീണ്ടും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഒരു സെറ്റായെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയും കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി 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 കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ബീഫ് തോരൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്ന ഒരൈറ്റമാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ചേർക്കണത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേർക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ എല്ലാ കറികളിലും അങ്ങനെ ചേർക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് എല്ലാ ഭാഗം ആവുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് തോരൻ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തോരനാണ് ബീഫ് തോരൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇത് ശരിക്കും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ല